سراغو کر رہی ہیں اور سادر عقیدت میں تو بھی میں مبدد کے جوہر حسنین کا جوہر حسنین چھلکانے کا سیسرہ اپنی آجمی مندر پر سہمہ سکتا ہے ایسے میں سلطان العلماء سکارے اللہ مانتظر صلی اللہ عباس حاشی صاحب بلائے آل اکھار کی مبدد کے تازوار بلائی کی پھولوں کی تھینی تھینی خوشبوں سے آج کے مشاہد ایمانی کو بہت تک کرنے ہیں سے بے بے بر ہو چکے آئیے شایان سانے سکبال کرتے ہیں نکی بے بلائے مخصر قرآن سلطان اور علماء وکیل امام قولین اساس سرکار علامہ حضرت فرباس حاشمی چاہی سے نظر کر رہا ہوں کہ آن سن سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا آن سن سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا سو بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا آن سن سا کوئی دور کوئی مونگا نہیں ہوتا سو بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا مجلس میں جو آئے ہو تو خاموش نہ رہنا شبیر کا عاشق کبھی گونگا نہیں ہوتا اپنی قوم سے فرماتے ہیں ات تو جا دے لون نہیں فی اسماوی سمیتو موہا انتم و آباؤکم و ما نزل اللہ بہاو من سلطان اے میری قوم کے کافروں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جنہیں تم نے خود رکھ لیا تو پتہ نہیں کون یہ ہاں ہے کون نہیں ہے سمیت نوہا انتم جو نام تم نے خود رکھے وآباؤکم یا تمہارے باپ داداؤں نے رکھے وَمَانَزَّلَ اللَّهُ بِحَوْمٍ سُلْطَانٍ اللہ نے ان ناموں کے ساتھ کوئی سنت نازل نہیں کی پہلے بڑی بات ہاں یہ مولانا سورہ یوسف میں بھی ہے وہاں ما انزل اللہ بے حمل سلطان ہے اور یہاں نزل آئے بس یہی فرق ہے بات ایک ہی ہے اب اگر آپ نے ترجمہ کو غور سے سنا تو کیا کہہ رہا ہے اللہ کا نبی کہ یہ نام تم نے رکھ لیا یا تمہارے آبا و اجداد نے رکھے مانزل اللہ و بیہم ان سلطان ان ناموں کے ساتھ اللہ نے کوئی سند کوئی دلیل نازل نہیں کی بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ نام ایسے ہونے چاہیے جن کے ساتھ اللہ کی سند نازل ہونے چاہیے فلسفہ بھی سمجھ میں آیا کتنی جگہ ہم طرح خالی پڑی یہ لوگ باہر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے بڑی بات کچھ نام ہیں ایسے جن کے ساتھ اللہ کی طرف سے سند اترتی ہے ظاہر ہے وہ تیرے میرے نام تو نہیں ہو سکتے وہ وہی نام ہو سکتے ہیں جو تیرے میرے ابا آدم سے بھی پہلے کچھ عرش پہ لکھے جاتے ہیں کچھ لوہے میں گھوم پہ لکھے جاتے ہیں کچھ ہجاب ہلاہی پہ لکھے جاتے ہیں 
اللہ جس نے ہو جب تک نماز دل چاہے اور انہی ناموں میں سے سیٹ اثر دو نام یہی ہیں جن کی میں آٹھویں مجلس پڑھ رہا ہوں دونوں ایک نام کا مالک ہے ایک نام میں اشتراک اور ایک لقب کی مالک ہے فاطمہ نام میں اشتراک ہے کسی کے ساتھ کس سے داری ہے اس نام میں اور کبرا لقب ہے دونوں کو اللہ کی زبان نے بخشا حسن بھی لسان اللہ حسین بھی لسان اللہ ایک جملہ کہتا ہوں اور پھر اس کی روشنی میں سردار صاحب علی زین میں نے امجد فیصلہ کرنا ہے کہ میرے سامنے کون کیا ہیں ہیں دونوں مرج الفارین کے موتی دونوں ایک دریائے حقیقت سے نکلنے والے چوبت لیکن ڈیوٹی میں چونکہ ایک اختلاف ہوتا ہے کسی کی کوئی ڈیوٹی کسی نے مرتضی بن کے بتانا ہے کسی نے مرتضی بن کے بتانا ہے کسی نے اتباعی دکھانی ہے کسی نے ہر عبد خلا کا باپ بننا ہے ہیں جوڑی کونوں برابر کی بس اتنا ہے ایک اللہ میں رہتا ہے اور ایک میں اللہ رہتا ہے اس کی شواہ بھی دیکھی ہے شواہ خبر دیتی ہے کہ سورج ہے بند کر کے بھی بیٹھا ہو 
تمہارے اپنے شیعہ مولوی کے چکر سے بھی رضم پر باہر نکال دے سیٹھ ازگر انہوں نے یہ چکر دے رکھا ہے نا اللہ سے مانگا کرو ان کا واسطہ دیا کرو آؤ میں سمجھاتا ہوں بارش ہوئی تم بھیگ کے اندر چلے آئے دروازہ کر لیا بند اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اے سورج تجھے اپنی شوا کا واسطہ میرے کپڑے خوش کر دے تجھے اپنی شوا کا واسطہ میرا لباس خوش کر دے ہوگا الٹا لٹک کے بھی کہتا رہے نہیں ہوگا بس شوا کے پاس جا کہنے کی ضرورت نہیں جگہیں بدل لو پھر ہاں ایسے چہروں کا غزن بھلا دی نہیں ہے ہاں بہار کو شرمانے والا چہرہ ہونا چاہیے علی والے کا آفتاب توحید کی یہ چودہ شوائے ہیں آو کھلا چیلنج ہے علم شریعت کے علماء کے پاس جاؤ علمِ طبیعت کے علماء کے پاس جاؤ علمِ الہیات کے علماء کے پاس جاؤ مابادت طبیعیات کے علماء کے پاس جاؤ کھلا چیلنج کوئی ثابت کرے کہ یہ جو شعا ہے کیا اسے سورج خلق کرتا ہے نہیں یہ سورج سے سادر ہوتی ہے اللہ جانے یار میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یہ آباد ہوں سورہ شواہوں کو خلق نہیں کرتا بس تھوڑا وقت تنہا رہتا ہے پھر شواہیں سادر کر دیتا ہے وہ سادر ہوتی ہیں اور یہی کوئی تو سمجھا سمجھا کہ بھولی قوم میں تجھے تھک گیا کہ چودہ مخلوق نہیں ہے یہ سادر ہیں دو ہی سے جیسے پھول سے خوشبو سادر ہوتی ہے جیسے پانی سے ٹھنڈک سادر ہوتی ہے پانی خان صاحب سنڈک کو خلق نہیں کرتا پھول ہم جب خوشبوں کو خلق نہیں کرتا سادر ہوتی ہے پھول آؤ وہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں جو ہاں صدیوں سے علماء لٹکے ہوئے پھول چاہے یا نہ چاہے خوشبو سادر ہوگی اب بیٹھے ہو یا میں ایسے کہے جا رہا ہوں شوائیں ہوتی ہیں گھڑی پہ دیکھ لینا آٹھ منٹ چھپیس سیکنڈ کے بعد پہلی کرن زمین کو چھوٹی ہے آٹھ منٹ چھپیس سیکنڈ بس ایک سرخ تھال ہوتا ہے شوائیں نہیں ہوتی ہیں کہاں ہیں ہیں کہیں سورج کے اندر ظاہر نہیں ہیں شعا ہے یہ سورج نہیں ہے کوئی صاحب شعور انہیں سورج سزا سب نہیں کہہ سکتا یہ شعا نہ سورج ہے نہ سورج سے الگ ہے 
یہ چودہ نہ اللہ ہے نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے اچھا جب سورج ڈوبتا ہے جا جا ابھی میں دور آتے ہوں اور پھر چند دن کے بعد پھر گربر گا رہا ہوں تو ہاری ہوس پوچھ کے آنا علماء سے کہ جب سورج لئے بھائی ڈوب جاتا ہے شوائیں کہاں جاتی ہیں سارے جواب دینے میں مجبور ہیں سورج میں واپس زم ہو جاتی ہیں نکلتی بھی سورج سے ہیں زم بھی سورج سے ہوتی ہیں اب سنگ ایک خدا میں رہتا ہے سمجھانے کے لیے کی ایک اس میں رہتا ہے اور ایک وہ ہے جس میں وہ رہتا ہے سمجھ میں آری بات جانے اب یہی وجہ ہے ایک زہیر بھائی سید بھائی علوہیت کا مظہر ایک خوبیت کا مظہر علوہیت کے مظہر نے قاسم دیا خوبیت کے مظہر نے گبرات آکی جیتے رہو ظاہر ہم میں نے آگے بھی تو جانا ہے اب ایک ایک جملے کا تاکو تو میں کرنے سے رہا یہ رات دو حرف بتائے تھے قاف اور علف یاد ہے نا یا قدس کا قاف یا قبلہ کا یا قدرت کا یا قرآن کا یا قادر کا اور پانچوں سے ہی اور علف یا عبد کا یا امان کا یا ایمان کا یا احمد کا یا احد کا اور پانچوں طرح دیکھو گاہ کی ملت وہ دکاندار کرتا ہے جو کھوٹا بیچتا ہو وہ کہتا ہے یاد لے کے جا جو کھرا بیچتا ہے وہ نخرے سے بیچتا ہے اور اپنی قیمت میں بیچتا ہے اس لیے میرے مجھے نخرہ نہ دکھانا آگے فرماتے ہیں بلاو کنی رات لمبی چوڑی عبارت تھی مرانا جو پڑھ دیا آپ نہیں تھے آگے کہتے ہیں وَلَاكِنِّ عَلَى يَقِينًا أَنَّ السِّينَ فِي اسْمِ الْقَاسِمِ أَخَذَهُ الْإِمَامِ مِنْ اسْمِهِ الْقَدِيسِ وَهُوَ نُسْخَةٌ وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَلْبِهِ الَّذِي نُسْخَ مِنْهُ اللَّهُ الْمَعْفُوزِ فرماتے ہیں مگر مجھے یہ یقین ہے چونکہ ماں عدری میں نہیں جانتا کہ ان پانچوں میں سے خواب کون سا ہے علف کون سا ہے لیکن کہتے ہیں یہ مجھے یقین ہے کہ قاسم کی سین حسن نے اپنے مقدس نام سے لی ہے جا 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 اے علم آلے والا جاگ لو کتنے حرف ہیں تیرے مولا حسن کے نام میں جو نہیں بولے ہو جا رہے ہیں ہاں تو پھر ساتھ دو نا تین ہیں ہے سین نون ہے ادھر نون ادھر سین درمیان میں فرماتے ہوا اشارت الہ قلبہ اللذی نسخ منہ اللہ المعبود اپنے نام سے سین دے کر حسن نے اشارہ کیا ہے اپنے اس دل کی طرف جسے دیکھ کے اللہ نے لوح محفوظ بنائی فَالْمِيمُ اشارتن الى اسم جدہ الرسول العظم اور کہتے ہیں جو قاسم کی میم ہے یہ حسن نے اپنے نانا محمد کے نام سے لیے اب میرے
میرا سیٹھ ہزار اتنا علم نہیں میں میں اطراف کر رہا ہوں کیونکہ جہاں تک بندہ جانتا ہے وہاں تک عالم ہے اور جہاں سے نہ جاننے کی حد شروع ہوتی ہے وہاں سے جہالت سلامی دیتی ہے کوئی جتنا بڑا عالم ربانی ہو جائے آخر حد ہے نا قرآن بھی کہتا ہے وفاؤں کا کل زی علم علیم ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ہوتا ہے تو یہ دعوت وہ کرے نا جو علیم ہو والا نا ہم نہیں کر سکتے میں یہ تو نہیں جانتا کہ کتنے حصے کتنے جز یہ مجھے نہیں خبر لیکن ماننا پڑے گا چاہے ایک جز مانو دو مانو چار مانو جو بھی کچھ کچھ اس میں محمد بھی ہوگا اور کچھ کچھ اس میں حسن بھی ملے گا سعید بھائی کی کتنی راتوں سے فرمائل بھی چلی آ رہی ہے اب یہ تیار بھی مجھے نہیں لگ رہے گا کہ ان کی آمد بھی سنانی ہے تو میں جب عروسی آل حسنین کی مجلس ہوئی تھی اس پر آمد پہ کچھ جملے بولے تھے میں نے اگر تم جاگ رہے ہوتے تو میں وہ جملے بھی دورا دیتا اور وہ بھی کہتا جو اس دن نہیں کہا تھا مگر تم آج تیار نہیں ہو جو اس مجلس میں تھے وہ قند مقرر کا مزہ لیں گے اور جو نہیں تھے ان کے لئے اضافہ علم ہے اور ویسے بھی غزن پر کہا ہوا جملہ بھی بولے تو لباس میں آ ہوتا ہے یہ ان کی اپنی عطا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے ہاں آؤ چلو میں ان کو زیر بھئی حوالہ دے نہ دوں مولانا تاکہ حالانکہ میں حوالے بہت کم دیتا ہوں اور اس کی وجہ بھی آپ ہزاروں دفعہ مجھ سے سن چکے ہیں کہ میری سی ڈی رٹ کے سیڈ اثر پھر مجھے سناتے ہیں اور یقین کرو ممبر پہ بیٹھا ہوں کئی ایسے دلیر ہیں جو پڑ بھی مجھے رہے ہوتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں قبلہ ہماری محنت ملازہ فرمائی اس پر اس خود کشی کرنے کو دل چاہتا ہے ہاں لیکن حوالہ دیتا ہوں ایک نہیں دو دیتا ہوں چلو دو نہیں تین دیتا ہوں تین کمانیاں ہیں اور تین حوالے میرے خالت میں کافی ہے پہلی کتاب کا نام ہے کشف الیقین فی اسرار الماسومین ادھر بھی کوئی پڑھ رہا ہے ہاں اچھا میں نے سمجھے شاید ادھر بھی مجلس ہو رہی ہے کشف الیقین فی اسرار الماسومین کتاب کا نام ہے اور مولانا لکھنے والے ہیں علامہ سید اب الحسن علی بن محمد موسفی سر اٹھاؤ دوسری کتاب کا نام قررت العیون لکھنے والے ہیں علامہ جلال الدین نیشہ پوری تیسری کتاب انوار القلوب لکھنے والے علامہ ابراہیم بہرانی ان سے پڑھ رہا ہوں اسلام بڑی تیزی سے پھیل گیا تھا ہاں چلے گئے ہو تھک گئے ہو مجھے بس کیا ہے اچانک مجھے لگا کہ میں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں شاید اپنی زندگی کا آزر بائی جان تک اسلام پھیل گیا روس تک وہاں کا حاکم مسلمان تھا نام تھا فضل بن عامر 
سات بیٹیاں تھیں بیٹا ایک تھا خارا جالے سید ہے کبا فرسو ساکتا مماتا لے وقت ہے وہ شہزادہ شکار پہ نکلا ایک حرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا آیا گھوڑے کو ٹھوکر لگی گردن کے بل گرا من کا ٹوٹ گیا اور جب من کا ٹوٹے تو کیا ہوتا ہے بس وہ بھی مر گیا روتے پیٹے حضیر بھائی لاش لے کے آگے بادشاہ کے محل میں بادشاہ نے دیکھا ہے ایک ہی ایک بیٹا مر گیا کہتے ہیں جلدی کرو میرے درباری علماء کو بلاو آگے یزر لے الہی جہاں پناہ کیا حکم ہے رہے بڑی حدیثیں سنا سنا کہ تم نے میرے کان کے کیڑے کھا لیے علماء وارثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں عیسیٰ نبی تھا مرد زندہ کرتا تھا چلے دنی نے آؤ عیسیٰ نبی تھا جی تھا مرد زندہ کرتا تھا جی کرتا تھا تم وارث ہونا میرا بیٹا زندہ کرو اب ایک نے دوسرے کو دوسرے تیسرے کو تیسرے چوتھے کو دیکھا فکر جی ہم کوئی اللہ ہیں تماشا ہی نہیں جو خریدار ہو تم تو جاگو کیا کہتے ہیں ہم کوئی اللہ ہیں انہوں نے کہا ہے عیسیٰ اللہ تھا اللہ بار والوں سمجھا رہی ہیں میری بات میں ہاں ہاتھ ہی اٹھاتے رہنا پتہ چلے کہ ربی کے سفر ہو میرے بات جانا کہا چوبیس گھنٹے کی مولا تیرے سے کتنی چوبیس گھنٹے اگر چوبیس گھنٹے میں میرا بیٹا زندہ نہ ہوا بڑے خزانے اجاڑے ہیں تم نے میرے پھر سارے اس کے ساتھ دفنائے جاؤ گے یہ کہہ کے وہ حاکم اندر چلا گیا وزیر جو اس کا اس کا نام کتابوں میں زہر بھائی فخیز بن سلامہ وزیر کا نام اب سارے علماء وزیر کے پاؤں پہ گر پڑے وہ بادشاہ ہے تو تو نہیں ہے نا یار ہم کیسے زندہ کریں مردہ کو اس نے کہا اچھا اچھا گھبراؤنے میں بادشاہ کو سمجھاتا ہوں اس نے باریابی کے بعد نہ لگیا بادشاہ سلامت چوبیس گھنٹے نے انہیں چوبیس زمانوں کی بھی محلت دھونا ان سے مکھی بھی زندہ نہیں ہوتی تو پھر کیا کروں بے نام مر جاؤں اس نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوہی الموتا فمزال سبیلہی وکانا وسیعو کذالے کا وکانا یقولو لا یقون الامام و اماماً حتی یوہی الموتا و ینزل الغیسہ و آل مظلم آئرہ کہتے ہیں رسول مردہ زندہ کرتا تھا اس کے بعد وہ تو چلے گئے دنیا سے اس کے بعد ان کا وسیع علی وہ ممبر سے کہا کرتا تھا امام اس وقت تک امام ہی نہیں ہوتا جب تک مردے نہ اٹھائے جب تک بارش نہ برسائے وعالم الزمائرہ جب تک دلوں کے راز نہ جانے وَيَفَلُ حَذِ الْعَفَائِلَ جب تک ایسے کام نہ کرے لیکن وہ بھی دنیا میں نہیں ہے میں سے نے کہا اللہ حول والا خود آس بندھاتا ہے توڑ دیتا ہے رسول زندہ کرتے تھے وہ بھی نہیں رہے علی زندہ کرتے تھے وہ بھی نہیں رہے تو پھر میرا پیٹا بادشاہ سلامت بات تو پوری کرنے دیں سنا ہے ان کا ایک وسیع ہے حسن وہ کہتا ہے علی کے بعد میں امام ہوں جو جو اور اگر واقعی وہ علی کا ولی آہد ہے تو تیرے بیٹے کی حیات اس کے قدموں میں ہے اچھا کہاں رہتا ہے مدینہ کتنا فاصلہ ہے یہ چھے مہینے لگیں گے سبحان اللہ کیڑے کھا جائیں گے اس وقت تک میرے بیٹے کو 
ہاں میں جو رہی سے تھنڈا علاقہ ہے برف وغیرہ میں دکوا کے رکھتا ہوں پندران دن آنے میں پندران جانے میں اگر ایک مہینے میں تو حسن کو لے کے نہ آیا تو پھر تو تو بھاگ جائے گا تیرے بال بچے تو یہی ہیں نا سب مارے جائیں گے باہر نکلا تھکے کے تھکے قدموں سے شہر کے باہر سجدے میں گر پڑا کہتا ہے اے علی کی دستار کے وارث اگر تو واقعی ایمان ہے میری مدد فرما ایزا اب اس لفظ میں مولانا جو عربی میں لطفہ وہ ترجمہ میں نہیں ہوگا دائی بھائی ایزا بے راجولن رفہ ساہو بے ریجولن اچانک کسی نے بلا تشبیح پاؤں سے ہلایا سر اٹھایا منان تا کون ہے تو مسکرا کے کہانا طالباتوں کا جس کو آواز دی تھی جسے اچھا فن کبالا قدم ہے میرے مولا کے قدم مولا آپ آگے شکر ہے میں بھی بچ گیا میرا خاندان بھی مولا گھوڑے پہ بیٹھی ہے میں ساتھ پیدل چلتا ہوں پر میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا میرے نقش قدم پہ پاؤں رہا آگے حسن جلا سیڈوزگار سید بھائی زید بھائی ایک دو تیسرا قدم سرکار یہ تو بادشاہ کا محلہ گیا تو میں جا اطلاع کر اسے بھاگا بھاگا بھائی جا مبارک 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 اوے راستے سے واپس آگیا راستے سے نہیں حسن آگیا سرکار کو ساتھ لے گیا ہوں ننگے پوم بھاگا استقبال کیا سرکار تشریف لے جلیے پر میں نے بیٹھنا بعد میں ہے پہلے لاش لیا اللہ اللہ یہ مالا دھڑ کو نہیں گیا تھا گیا تو چھوڑ دوں پہلے لاش لیا پھر بیٹھوں گا پھر پانی پیوں گا پھر تیری زیافت قبول ہوگی قالین میں لپٹی ہوئی جس طرح میں نے کتاب میں پڑھا بلکل حرف حرف کی خیانت نہیں کرا تیر زدر میں قالین میں لپٹی ہوئی لاش آئی چوکر ماری کھڑا ہوا اور امام کے قدموں پہ گرا وہ شہزادہ شادیوں نے بچ گئے محل میں خوشیوں کے مالا کچھ دن مہمان رہی ہے میرے ٹھیک ہے کریم نے دل نہیں توڑا ایک دن بادشاہ کھانے کے بعد تیرے مولا حسن کی خدمت ہے مولا احسان تیرا اتنا ہے مجھ پر یہ اب قیامت تک میری جتنی نصر چلے گی عطیہ تیرا ہے تو میرے بیٹے کو زندہ نہ کرتا میری نصر کا نام و نشان ہی نہیں تھا میں تجھے سلطنت دے دوں تیری جودی کے صدق کی کائنات بنیں یہ تیرا کیا حدیعہ ہو سکتا ہے اگر گستاخی نہ سمجھیں میری ایک بیٹی ہے نام ہے رم اللہ بڑی زاہدہ بڑی عابدہ بڑی پارسا اگر آپ اسے کنیزی میں قبول کر لیں 
تو میں آؤ جے عرش کو چھوڑوں گا مگر پھر میں کہا نیزی کیوں باقیدہ لکھا پڑھاؤں گا آیا ہی اسی لیے ہوں تیری بھی نصر بچانے آیا ہوں ذرا چیک کر لوں ان کو کہ کون کیا ہے علی کے بھی نے مذکر آکے فرمایا تیری نصر بچانے آیا ہوں اپنی نصر بڑھانے آیا ہوں پچھتر فیصدی نہیں تھکے پچھتر فیصدی تھکے ہوئے ہیں رحم اللہ کے ساتھ اقدو امن اللہ کچھ دن وہاں تشریف فرما رہے میں امام مدینہ آگئے کچھ عرصے بعد بی بی کے آغوش اطہر میں ایک شہزادی جلوہ فروز ہوئی مولا حسن نے اپنی دختر کا نام رکھا فروا اور اس دن سے رحم اللہ کی گنیت ہو گئی ام فروا اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے بھی کیا کہنے ہیں خیر یا میں نبی نہ ہو جاؤں ادھر دیکھتے ہوئے دیکھنا تو ہے ہاں جی ایک دن آؤ دیکھو یہ کیسے آتے ہیں چودہ کو ٹچ ہوتا پھرتا ہے ان کی اولاد کیسے آتی ہے یہ دیکھ ایک دن جناب امی فروا سلام اللہ علیہ وآلہ تسلیم و حیاء کا سر جھپا کے مولا حسن کے سامنے آکے کھڑی ہے سر جھپا کے کھڑی ہے ایک لمحہ دو لمحہ تین چار پانچ این اللہ کے بیٹے کی نظر اٹھی کاننا کے تقولین شایا امی فروا لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو جی سرکار ہاں ہاں بولو مولا میں لا شائع تھی آپ نے شائع بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر میں کفر کی دھرتی پر تھی آپ ایمان کی دھرتی پر لائے کل ایمان کی بہو بنا دیا اللہ ہے اب سعید دے دی یا تو جگہ پچھلے محلے کو ورنہ میں نے پھر سمیٹ لینا ہے بیان ہاں تھکے ہوں کا میں یار نہیں ہوں اس خاندان سے رشتہ جوڑا کہ میدان قیامت میں سارے رشتے بے نام ہو جائیں گے سوائے تیرے خاندان کے یہ میں ایسے بھی کہہ رہا تیرے رسول کی حدیث ہے اور تیہتر فرقہ کی کتابوں میں ہے کلو حسبن و ناسبن منقتن فی یوم القیامت اللہ حسبی و نصبی رسول فرماتے ہیں سارے حسب نصب بیکار ہوں گے میدان قیامت میں سوائے میرے حسب نصب کے 
تو تیرے مولا آزم نے فرمایا تو ملک درخواست لائی ہوں یہ ٹھیک ہے بیٹی عطا ہوئی اور آپ کی نسبت سے عطا ہوئی جو زبان آپ کو بابا کہتی ہے وہ مجھے ہمہ بھی کہتی ہے لیکن مولا لیسل بن تقل ابن بیٹی بیٹے کی جگہ تو نہیں لے سکتی بیٹا چاہیے اب ہے امام کی زوجہ آشاگ ہے مولا کا حرم بیٹا مانگ رہی ہے یہ درس ہے ہمارے لیے کہ چاہے میرا اتنا قریبی رشتہ ہے پھر بھی ملتا تب ہے اگر دس میں سوال بڑھا ہے باہر والوں کی گو اور سامنے والے باہر والے ہاتھ نہیں دیا مالا نے تمہیں جو ید اللہ کے خاندان کے ذکر میں ہاتھ نہیں اٹھ سکتا پھر اللہ کرے پر دنیا سے ہی اٹھ جائے تیرے مالا حسن نے کہا اچھا ہوں میں فروا خدا سے دعا کریں گے اور اب زہیر بھائی صحیح بھائی مجھے نہیں پتا کہ آزمانا تھا امام نے یا ہم جاہلوں تک بات پہنچانا تھی پر میں اللہ سے التجا کریں گے دعا مانگوں گا نماز میں اللہ کرم کرے گا وہ یہ کہنا تھا قدم چومے پر میں آزما رہے ہوں میں یک دے رو این یجی من المدینت الہ آذر بائی جان فی اقل من طرفت عین و یوہی اخی لا اقدر و این یوت یعنی ابنی جو چشم زدن سے پہلے مدینے سے آذر بائی جان آ کر میرے مردہ بھائی کو اٹھا سکتا ہے مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا فرمایا جو چشم کے زدن سے پہلے مدینہ سے آذر بھائی جانا کر میرے مردہ بھائی کو حیات دے سکتا ہے لَعَقْدَرُ وہ اس بات پہ زیادہ قادر ہے کہ مجھے بیٹا آتا کرے جب امام نے یہ حسن ایمان دیکھا فرمایا اچھا اُدنی منی میرے قریبہ ہاں رات ایک جملہ بولا تھا لیکن وہ بھی ادھورا بولا تھا سعید بھائی اب پورا بولنے لگا ہوں ممبر پہ زمانت سے علمی دیانت سے بی بی قریب آئی مقصہ بلا تشبیح علا جبین ہے امام نے پیشانی پہ مس کیا احاتت بہا انوار منہا نور احمر ونور ابیت ونور اخضر تین قسم کے نوروں نے گھیر لیا امہ فروا کو ایک سرپ نور نے ایک سفید نور نے ایک سبز نور نے اللہ اللہ اکبر العظمت اللہ العظمت اللہ تھکنے لگو اشارہ کر دینا ادھار چل جائے گا سستی نہیں چلے گی سستی کی معافی نہیں ہے ادھار کر سکتا ہوں بے شک کر لینا اس میں کوئی عیب نہیں ہے تھا بھی جانا بس تین نوروں نے حمجد گھیرنا تھا امام نے فرمایا ازہ بھی اللہ الحجر آتے وی تینی بالقاسم حجرے میں جا قاسم لے آ
حجرے میں جاؤ نہ تمہاری داد سے شکوا نہ تمہاری سماعت کی شکایت کرنے لگا ہوں دعوت فکر ہے ظہیر بھائی یہ ایسا نہیں جیسے میں آپ کی کوٹھی پہ یا سعید بھائی کی کوٹھی پہ بیٹھا ہوں اور میں کہوں ماتمی جا قرآن لے آ تو قرآن پہلے ہے یا اب اترے گا نہیں پلے پڑی میری بات نہیں سمجھ میں آئی میری بات قرآن ہے اب لانا ہے امام کہہ رہے ہیں ادھا بھی اللہ حجرہ تے بھی دینی پر قاسم حجرے میں جا قاسم لے آ معلوم ہوتا ہے ہے پہلے اب لانا ہے ارادے اور لطف یہ ہے جائے بھائی مالانا یہ کہہ کے بی بی کو کہا ہنجرے میں جا اور خود زہب الامام علیہ صحابی سمت بزاد کا شہکار بے نیازی سے گھر سے باہر چلا گیا جا کے صحاب میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزری تھی تھکے تو نہیں ہونا تھوڑی دیر رہی بھائی گزری ایک کنیز دوڑی دوڑی آئی چہرہ گلنا خوشی پھوڑی پڑ رہی ہے یبنا رسول اللہ جیتو کا بے بشارت العلماء مولا بہت بڑی خوشخبری لائی ہوں ہاں نہیں نہیں اب میں دیکھوں گا کتنے تماش آئی کتنے خریدار کتنے بیگار والے کتنے موتی چننے والے کیا بشارت لائی ہے مولا خوشخبری بھی ہے بشارت بھی ہے عبرت بھی ہے کیا قرآن کے ایک آیت کی عملی تفسیر دیکھ کے آ رہی ہوں اللہ سورہ قیامت میں کہہ رہا ہے کہ جمعہ شمس والعمر کہ قیامت کے دن سورج چاند اکٹھے ہو جائیں گے لیکن مولا میں نے تو تفسیر آج دیکھ لی ایک سورج وہ کھڑا ہے چاند امہ فروا کی جھولی میں ہے اور جب نوکر چاکر کنیزیں بڑے گھر میں جا کے مبارک دیں تو پھر مبارکی میں بھی تو کچھ ملتا ہے میں ذرا پہلے چہرے دیکھ لوں باہر بھی دیکھ لوں چیلنج ہے میرا سیڈا سوال قرآن بس چیلنج تاریخ عالم کو تاریخ اسلام کو نہیں عالم کو ایسی مبارک بادی کا انام مولانا آدم سے لے کر آج تک دکھاؤ ہزاروں دے دیئے ہوں گے لاکھوں دے دیئے ہوں گے کسی بادشاہ کو اس کی چہیتی ملکہ کی جھولی بھرنے کی مبارک دی گئی ہوگی جاگیر دے دی ہوگی لیکن جو قاسم کی مبارک بادی کا انام ملا ہے اسے ذرا جاگتے رہنا ہاں ورنہ پھر میں بھی کل سے باقی دو مجالے سے بھی رہ گئی ہیں پھر میں بھی ڈنڈی ماروں گا پھر شکوہ نہ کرنا ہاں خریدار ہوں تو پھر ڈنڈی خیانت ہے اور خریدار نہ ہوں تو پھر ڈنڈی مارنا این شریعت ہے مولا نے کہا اچھا انتے غرتن جا تجھے آزاد کیا دیکھنا 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 اس گلی سے سبق سیکھو مغدت کیا ہوتی ہے گلا کیا ہوتی ہے جب مولا نے کہا نا انتے غرتن جا قاسم کی آمد کی خرش خبری میں تجھے آزاد کیا کہ مولا میں نے انام مانگا ہے سزا نہیں اللہ 
अल्लाह अल्लाह है मैंने इनाम मांगा है सजा नहीं मांगी हर फो का जामिन है वतन पर ये मेम्बर के खिलाफ में हाथ पांच की कसम बारह की कसम चौदह की कसम उनके अल्लाह की कसम यही लफ्स है किताब के सर उठाना कनीज होकर कह क्या रहेंगे मतलब मुझे आजाद करके घर से निकालना चाहते हो अयो मकाउन अफजलो मिन हौजल फुसदाउन मोहतरे मैन अनफाओ से कौन मन से दिल रूह मौला मुझे खुदा की खुदाई में इस जगह से बेहतर वो बाग दिखाएं जो तेरी विलायत की खुशबू से महकता हो और लफ्स ये अलमनश तिल रूह जो रूह को सरूर देता हो वो मकान छोड़ दूं इन्नानी हुर्रतन लफ सुना इन्नानी हुर्रतन अन अकू नफी खिदमत तुम लात अब्बल बे जबल मिलत सरवत बल जबाओ हे आओ ते बदी लंद आओ रे नहमत हो गमा मारा मेरी आजादी ही यही है कि मैं तेरी कनीज रहूं सारे जरा मिलके इस कनीज की अदमत को सलामी दो है? हम सलामी पेश करते हैं तेरी अकीदत को वो कहते हैं मेरी आजादी यही है कि तेरी खिदमत में रहूं और माला अगर मुझे जवाहरात का पहाड़ भी अदा कर दें तो मैं कबूल नहीं करूंगी अब मैं क्या करूं थकन कैसे उतारूं टाइम तो पूरा हो गया है बस न करूं क्या कहती है अगर पहाड़ भी जवाहरात का दे दे पहाड़ लात कबल कबूल नहीं इस नेमत उतना के मुकाबले में अब हसन मुस्कराया कम मार तो नहीं दी फिर खुद ही बता दे क्या चाहती हो मुबारक बदले बाजी के बदले क्या इनाम दू जागो कहते दो इनाम चाहती हूं क्या ईश्वर इला चंद कर रसूल अक्रम व सज्जल एस में फिर शीयत अभी कल मुकर्रम एक तो अपने नाना मोहम्मद से मेरी शफात का वादा कर और मेरा नाम अपने बाबा अली के शीयों में लिख दे बाबा के शीयों में मेरा नाम लिख है मोल फरमा कद फाल तो कर दिया है मेरी अब यह देख लो इस कनीज ने मुबारक दी है फकत मुबारक छड़ी मुबारक शफात भी ले गई शीयत भी ले गई और तू तो दस दिन सुन रहा है इसको अब ये तेरे जर्फ पे है कि तू क्या मांगता है जुमला कहना है मुझे मौलाना है एक जुमला उसी एक जुमले में दो फिक्रे हैं मैं सुन लो जाओ 
کام علی امام مصر ہم جلدی سے امام چلے جناب عمر فروا کے پاس آئے قاسم لیا کسی جھوٹی روایت میں نہیں پڑھا میں نے کہ غسل ولادت ملا ہو اب شیعہ میں یہ دن بھی دیکھنا تھا میں نے کہیں نہیں ملا میں امام نے ہاتھوں پہ لیا یستو مثل البدر جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے چمک رہا تھا امام نے ماتھا چوما ازانا فل یمنا و اقاما فل یسرا ادھر ازان دی ادھر اقامت حسن نے دی علی کے بیٹے نے دی اور جو جملہ میں نے مالا نہ پڑھا ہے کتاب میں اب میں اپنے وجد کو لفظوں میں ڈھال ہی نہیں سکتا کہ مجھے پڑھ کے کتنا ضرور آیا تھا کوئی سیٹھ رضا رسید بھائی زہیر بھائی کم از کم بھی کوئی دو سو دفعہ میں نے وہ ٹیکسٹ یعنی وہ عبارت کیوں بھی ہوگی خوشی سے لفظ ہی یہ تھے اِذَا قَالَ الْإِمَامُ اَشْحَدُ أَنَّ عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًا حُجَّتُ اللَّهِ جہاد القاسم یتبسمو جو بھی حسن کہتا تھا میں کبا ہی دیتا ہوں کہ میرا بابا عمیر المومنین اللہ کا ولی ہے قاسم مذکر آتا تھا بہت جستجو کی زہر بھائی کہ ڈھونڈ ہوں کہ مسکر آتا کیوں تھا ابھی تک علت نہیں ملی دعا کریں اگر مل گئی تو آپ کی امانت ہے مومنوں کی پھر پہنچا دوں گا لیکن ایک جملہ اگلا بھی ہے ازا قالا حیاء علی السلا فہم مامون حانیم جو ہی مولا حسن نے کہنا ہے یا علیہ السلام آن صلاح کی طرف قاسم ہاتھوں پہ یوں الٹا جیسے سجدہ کرنا چاہتا ہو سجدے کو جھکیں اللہ اکبر بیٹا ہو کے علی کا علی کی گیواہی بے مسکر آئے یعنی حسن کے بیٹے نے اس خاندان سے بڑا مولانا مفتی کون ہو سکتا ہے ہو سکتا کوئی نہیں نا تو حسن کے بیٹے نے آتی فتوہ دے دیا کہ حلال زادگی کی علامت ہی یہی ہے علی کی بلایت کی گواہی سن کے خوش ہو رہا ہے جتنا عظیم سر تھا اس شہزادے کا اس سر نے دکھ بھی اتنے دیکھا اللہ بات ممبر کی ہے ممبر حسین کا ہے پڑھنے زمانت سے لگا ہوں دل یقیناً ازادار کا دکھے گا یہ دیکھ لو مستورات بھی دیکھ لیں ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں میں نے 
खून रोने वाला कहीं ना कहीं है पता नहीं किसके दाएं किसके बाएं है जरूर इसी के सद के मुझे माफ करना ए, पहले एक बात सुन लो शहजादा कासिम का सर करबला में दफन नहीं है ईरान में है तेहरान के साथ शिमरान अब भी दियारत मौजूद है वहां शहजाद कासिम की सर की शिमरान में मेरे साथ जाने वालों ने हजारों लोगों को मैंने दिखाई है वहां दियारत पड़ी जाती है वजह वहां क्यों पहुंच गया रिवायत बड़ी लंबी है मैं अपनी तरफ से मुख्तसर करके तुम्हें सुनाता हूं यजीद मलून ने हर इस्लामी रियासत से फौजें तलब की थी मतमैनी नहीं हो रहा था फौज पे फौज फौज पे फौज फौज पे फौज और मैंने इस पर तहकीक की हाँ जो तहकीक मेरी है वो मैं डंकी की जोड़ बता सकता हूं मैंने तहकीक की कि आखिर इतनी फौजें क्यों इकट्ठी की पता है जस किताब से भी मैंने पूछा कि इतनी फौजों की कसरत का राज क्या था सबका जवाब एक था अब्बास की तलवार का राज था क्योंकि यजीद मरून को पता था अब्बास साथ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मैं बस दुआ ही दे सकता हूं कि जो आंखें इस वक्त में रोती हैं खुदा करे कभी किसी वक्त में न रोए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हाँ और आपने देखा मैंने पूरा अशरा मसाहब भी इसी जोड़ी के ही पड़े हैं हाँ सिर्फ फदायल नहीं पड़े मसाहब भी इनके जिनका जिक्र है जिनकी मजलिस है उस वक्त शिमरान की रियासत अलग रियासत थी वहां जो हाकिम था मलऊन उसका नाम शाह तगरल है किताबों में हाँ इसको भी यदीद ने खत भेजा कि दस हजार फौज भेज तेरी रियासत छोटी है दस हजार काफी है तगर ने खत पढ़ा वापस जवाब लिखा कि बजाहिर में आठ बंदे भेज रहा हूं लेकिन यूं समझो ये सत्रह हजार का लश्कर है मेरा एक पहलवान है अजरक जिसका अर्जक नाम सुनते रहते हो असल लफ्स अजरक है ये दस हजार से अकेला लड़ता है और सात इसके बेटे हैं एक एक बेटा एक एक हजार से लड़ता है तो यह समझ रही है सत्रह हजार का लश्कर है लेकिन शर्त एक है अपने बकाए निगार से कहना कि मुझे डायरी भेजता रहे कि मेरे पहलवान ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हाँ मैं जितनी जल्दी हो सकती है उतनी कर रहा हूं डायरी पहुंची कि जो दस हजार से लड़ता था वो तो एक तेरह साल के बच्चे के हाथों वासेले जानम हो गया सातों बेटों समेत आग भड़की वापस खत लिखा तेज रफ्तार हर तारा दौड़ाया कि जा उमर बिन साहब को मेरा खत देना कि जिसने मेरे पहलवान को मारा उसका सर शिमरान भेज पाए मैं मान ही नहीं रहा कि तेरह साल का बच्चा है और बकाए निगार ने लिखा था कि नेजे से जीन से उठा लिया था अल्लाह अकबर और जब ये आया था ना कासम से लड़ने मौला की कसम मैंने यही किताबें पढ़ी हैं सुल्तान करबला के चेहरे का रंग बदल गया था सरकार वफा देख रहे थे मौला क्या हुआ अब बस अजरक कासम से लड़ने आ रहा है दस हजार से लड़ता है और ये मलून तो घर बैठ के कहता था कि काश मेरा अली से टाकरा हुआ होता अब्बास ने जल्दी जल्दी अशहल की अब्बास के घोड़े का नाम है अशहल बाघ उठाई टीले पे चढ़ा के आवाज दी काश है जी उसका ये बाबा अली से लड़ने की तमन्ना रखता था तू पैदल भी है प्यासा भी है अगर थक गया हो तू वापस आ जाए इससे मैं लड़ता हूं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 
قاسم نے کہا چچا آپ دعا کریں میں نے نوا یہ دھوڑا دوڑا کے آ رہا تھا آتے ہی قاسم نے نیزہ گھمایا ناف میں رکھ کے جیسے پہاڑ کو نیزے پہ اٹھایا اٹھا کے اچھالا اس ملون کا خود گرا قاسم نے گرتے ہوئے عزا کے بالوں میں ہاتھ ڈالا دونوں طرف کے لشکروں میں گھمایا گھما کے کہا چچا یہی دادا علی شرد دادا اللہ اکبر تلوار خبار کیا پھر ایک کا چار کیا میر انیس نے یہاں کچھ لکھا ہے سنا دوں وہ کہتے ہیں جو ہی ازاک مرا یہ میر انیس علیہ رحمہ کے کلام ہے وہ کہتے ہیں گھوڑے سے اتر کے سجدہ شبیر نے کیا سجدہ شکر ادا کیا حسین نے گھوڑے سے اتر کے سجدہ شبیر نے کیا اور قاسم کی ماں نے سوئے بقیہ یدی ندا بدول کی قبر کی طرف کیا کہ ازرک کو مارا آپ کے پوتے نے کچھ سنا والی میرے سے کہہ دیں یہ شانہ ہلا ہلا کیونکہ ماں کے ساتھ دفن ہے نا حسن والی میرے سے کہہ دیں یہ شانہ ہلا ہلا کیا کہ اس دم نجف میں جانے کی تکلیف کیجئے اور بابا سے میرے دودھ کی تعریف کیجئے اپنے بابا کو بتائیں کہ اس قلیز کے دودھ میں یہ تاثیر تو کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح وہ سورما کون ہے جس نے میرے پہلوان کے چار پپڑے کی ہے موسل کے قریب تھا خافلہ جو کتابوں میں میں نے پڑھا کہ اس شاہ تغر اللہین کا ہر کارہ پہنچا خط پڑھا عمر صاحب نے کہا شیبہ ملعون کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ جس پہ قاسم کا سر تھا کہتا ہے شیبہ یہ سر ان کو دے دو شمران بھیجنا ہے اب رونے والا میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا کہ جب قاسم کا سر الگ ہوا نا قاسم نے حسرت بری نظریں کبھی زینب کو دیکھتا ہے کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہے کبھی حسین کے سر کی طرف کبھی عباس کے سر کی طرف اللہ اکبر بہت رو چکے ہو ہو گیا ہے دوارہ پرسا مالا تجھے اس غم کے سوا کے لیے ہم نے رولا ہے ایمان ہے میرا کہ اس عشرے میں قاسم کی ماں بھی ضرور تشریف لاتی ہوگی بی بی موجود ہے پردہ داروں میں لفظ مجھ سے سنو پرسا اسی کو دو چھوڑ دیا بات بہت لمبی ہے شمران سر پہنچا تغرر ملون کا دربار لگا ہوا تھا اب پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں بڑی سخت بات ہے کلے جا پھار دینے والی ہے لیکن مجھے لیلہ معاف کر دینا ہاں بس میں سمیٹنے لگا ہوں اترنے لگا ہوں میں بر سے دربار میں سر پہنچا ملون نے دیکھا ہے یہ بچہ اس نے میرے پہلوانوں کو مارا ملون تھا نا حسد کی آگ بڑھ کی کہتے ہیں دربار والوں مجھے مشورہ دو اس نے میرا بڑا نقصان کیا ہے میں اس کے سر کو کیا سزا دوں میں نے پہلے بار بار ہاتھ جوڑے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہوگی بات ہی کلے جا زخمی کرنے والی ہے میں اس کو کیا سلا دوں اس ملون کے دو پیٹے تھے حرامی وہ کھڑے ہو گئے کہ آنے والا کل ہمارا ہے حکومت بھی ہماری ہے نقصان بھی ہمارا ہوا ہے سر ہمیں دیا جائے سزا بھی ہم دیں گے اب میں نے کتاب کے لفظ اگر پڑھ دیئے یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے بس میں اتنا بتا سکتا ہوں یہ حرامی سر اٹھا کے اس میدان میں آئے جہاں کھیلیں کھیلی جاتی میں نے پہلے کہا تھا تجھے تکلیف ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ گستاخیاں کر رہے ہیں ایک کالے برکے والی بیوی ہے جو میں
میدان میں دوڑ دوڑ کے کہہ رہی ہے کوئی میرے بچے کو چھڑائے کوئی میرے قاسم کو بچائے